সরকারের দুর্নীতিতে দেশের অর্থনীতি এখন খালি পাত্র এমন অভিযোগ তুলে বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন ক্ষমতাসীনদের উন্নয়নের গল্প পুরোটাই প্রতারণা জবাবদিহিতাহীন সরকারের কাছে দেশ নিরাপদ নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি সকালে রাজধানী গুলশানের সংবাদ সম্মেলনে দলের প্রচার সম্পাদকের গ্রেফতারের প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বলেন চলমান আন্দোলনে সরকার পতনের বিকল্প নেই দেশের আর্থিক ও ব্যাংকিং খাতে গত 15 বছর ধরে চলা নানা অসঙ্গতি তুলে ধরতে শুক্রবার দলের চার কেন্দ্র নেতাকে সঙ্গে নিয়ে গুলশানে চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে হাজির হন বিএনপি महासचिव শুরুতেই দলের প্রচার সম্পাদক শহীদউদ্দিন চৌধুরী অ্যানির গ্রেফতারের নিন্দা জানান মির্জা ফখরুল অ্যানি যে গ্রেফতার এবং তার প্রতি যে দুর্ব্যবহার অমানবিক আচরণ এটা বাংলাদেশের আপনার যে রাজনৈতিক ইতিহাস এটা খুব কম ঘটেছে এরকম সরকারের সমালোচনা করে বিএনপি महासचिव বলেন ক্ষমতাসীনদের দুর্নীতিতে দেশের অর্থনীতি এখন খালি পাত্র উন্নয়নের গালগপ্প পুরোটাই প্রতারণা সম্পূর্ণভাবে একটা এমটি ভেসেলে পরিণত হয়েছে এখন বাংলাদেশের অর্থনীতি ব্যাংকিং খাত পুরোটাই এর ভিতরে আর কিছু নাই সরসার মধ্যেই হচ্ছে ভূত ফল জাতি অর্থনীতি মহাপ্রলয়ের দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়েছে উন্নয়নের গল্প করে দেশটিকে ঋণের জালে জড়িত করে দেউলিয়ার পথে ঠেলে দিয়েছে বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকার পতনের বিকল্প নেই জানিয়ে চলমান আন্দোলনে জনগণকে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল আমলিক সরকারের জনগণের কাছে কোনো জবাব দিতে নেই তাদের হাতে আমাদের এই দেশের অর্থনীতি রাজনীতি সংস্কৃতি বিচার ব্যবস্থা কোনো কিছুই নিরাপদ নয় চলমান গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি সরকারের অবসান ঘটিয়ে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ অংশগ্রহণ গণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে নিশ্চিত করি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার তাগিদ দেন বিএনপি महासचिव মারজিয়া মুমু সময় সংবাদ ঢাকা বিএনপি একের পর এক মিথ্যাচার করছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি বলেন আদালতকে প্রভাবিত করতে নির্যাতন নিয়ে মিথ্যে অভিযোগ করেছেন দলটির নেতা শহীদ উদ্দিন চৌধুরী অ্যানি এদিকে দেশের অগ্রযাত্রা এগিয়ে নিতে এবং বিএনপির সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ করছে আওয়ামী লীগ সমাবেশ থেকে সরকারের উন্নয়ন তৃণমূলে তুলে ধরার ঘোষণা আসবে বলে জানান নেতাকর্মীরা দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বছরখানেক ধরে ধারাবাহিকভাবে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশ করে আসছে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ এরই অংশ হিসেবে বিএনপি জামায়াতের সহিংসতা সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে শুক্রবার কাজপুরে শান্তি উন্নয়ন সমাবেশের আয়োজন করে নারায়ণগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ বিকেলে সমাবেশ হলেও দুপুর থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে সমাবেশে আসতে থাকেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর নেতাকর্মীরা সমাবেশে অংশ নেবেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সহ দলের নীতি নির্ধারক ও কেন্দ্রীয় নেতারা সমাবেশ থেকে বিএনপির সারা দেশে আন্দোলনের নামে নৈরাজ্যের প্রতিবাদে পাশাপাশি সরকারের উন্নয়ন তৃণমূলে তুলে ধরা হবে বলে জানান নেতাকর্মীরা আগামী যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে আবার স্বাধীনতার সপক্ষে শক্তি জনতার শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় আনার জন্য আমাদের যে অপশক্তির যে প্রচার বিরূপ প্রচারণা রয়েছে তা প্রতিরোধ করার জন্য আমরা আজকের এই সমাবেশ আমরা শান্তি চাই আমাদের প্রতিপক্ষ দেশে নৈরাজ্যকর অবস্থা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে বিএনপি জামাত জোট সরকারের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য তারা যে ষড়যন্ত্র করছে সেই ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার জন্য আজকের এই আজকের জনসমাবেশ এদিকে সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান সব ইস্যুতেই মিথ্যাচার করছে বিএনপি দলটির নেতা শহীদউদ্দিন চৌধুরী এনির বক্তব্যকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন তিনি এনি সাহেব জাবির নানাওয়াতে পুলিশ তাকে ধরতে যায় এটা পুলিশের কর্তব্য তিনি কোর্টে যেটা বলেছেন সেটাও অসত্য কারণ তিনি কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেননি যে কোর্টে মানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কিংবা থানার পুলিশ তাকে কোনো অত্যাচার করেছে থানায় সিসি টিভি ক্যামেরা রয়েছে সেখানেও কোনো আমরা আলামত দেখতে পাইনি আদালতকে প্রভাবিত করার জন্য এনি এ দাবি করছেন বলেও মন্তব্য করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা এই মুহূর্তে নারায়ণগঞ্জের কাজপুরে আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ স্থলে আছেন আমাদের সহকর্মী ওবায়দুল্লাহ মামুন সরাসরি চলে যাব তার কাছে মামুন সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ক্ষমতাসীন দল 
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ চলতি বছরের শুরু থেকেই কিন্তু শান্তি উন্নয়ন সমাবেশ করছে রাজধানী জুড়ে এবং আমরা দেখেছি যে রাজধানীর যে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলি রয়েছে সেই পয়েন্টগুলিতেও কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিভিন্ন ইস্যুতে বিভিন্ন দাবি নিয়ে কিন্তু এই শান্তি সমাবেশ করছে যার মূল উদ্দেশ্য এবং মূল লক্ষ্যই হচ্ছে যে সরকারের গত পনেরো বছরের টানা যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডগুলি করেছে যে মেগা প্রোজেক্টগুলি করেছে সেই উন্নয়ন বার্তাগুলি কিন্তু জনগণের কাছে তুলে ধরছেন যাতে আগামীতে চতুর্থবারের মতো আওয়ামী সরকার আবারও ক্ষমতায় আসতে পারে জনগণ আবার নৌকায় ভোট দেয় সেই লক্ষ্যেই কিন্তু আওয়ামী লীগ বছর খানেক ধরেই এই শান্তি সমাবেশ করছে এবং তারই ধারাবাহিক কিন্তু আজকেও ঢাকার আরেক প্রবেশমুখ নারায়ণগঞ্জের কাজ করে শান্তি সমাবেশের আয়োজন করেছে নারায়ণগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগ এবং সেই সমাবেশে কিন্তু যোগীদিকের মধ্যে আমরা দেখেছি যে জেলার বিভিন্ন যে সহযোগী সংগঠন রয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ এবং যুবলীগ কিন্তু খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে অর্থাৎ আজকে যে শুক্রবার জুমার নামাজের পর পরেই কিন্তু তারা এই মাঠে অর্থাৎ কাজ করে যে ব্রিজ রয়েছে সেই ব্রিজের একদম প্রান্তে পূর্ব প্রান্তে এই সমাবেশ স্থল সেখানে কিন্তু পুরো মাঠে কিন্তু জেলার যে সমস্ত সহযোগী সংগঠনগুলি রয়েছে সেই সহযোগী সংগঠনগুলো নেতাকর্মী আজকে এখানে সমবেত হয়েছে এবং আপনি জানেন যে আজকের এই সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এবং সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবি নানক সহ দলের বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতাও কিন্তু আজকের এই সমাবেশে অংশ নেবেন এবং তৃণমূল নেতাকর্মীদেরকে তিনি বক্তব্য রাখবেন তাদের উদ্দেশ্যে যাতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিটি ভোটারের কাছে প্রতিটি নাগরিকের কাছে সরকারের যে উন্নয়ন বার্তা সেটি যেন জনগণের কাছে পৌঁছে দেয় বা পৌঁছায় সে লোককেই কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এই শান্তি উন্নয়ন সমাবেশ করছে এবং সেই শান্তি সমাবেশের মাধ্যমে কিন্তু সরকারের উন্নয়ন বার্তাগুলো জনগণের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে যেন টানা চতুর্থবারের মতো রাষ্ট্র ক্ষমতায় আবারও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসতে পারে সে লোককেই কিন্তু এই শান্তি সমাবেশ এই ছিল আমার কাছে নারায়ণগঞ্জে কাজ করতে শান্তি শান্তি উন্নয়ন সমাবেশের সব শেষ করে পরিচালিত হয়েছে বলেও মনে করেন তিনি মানবাধিকার ইস্যুকে পশ্চিমের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে বলেও অভিযোগ তার তাজার মাহমিদের রিপোর্ট দুই হাজার তেরো সালের পাঁচ মে শাপলা চত্বরে হেফাজতের সমাবেশে তেষট্টি জনের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ তোলে মানবাধিকার সংগঠন অধিকার কিন্তু সরকারি তরফে বলা হয় মৃতের সংখ্যা তেরো জন ওই বছর দশ জুলাই নিহতের তালিকা চেয়ে অধিকারকে চিঠি দেয় তথ্য মন্ত্রণালয় কিন্তু সংগঠনটি তালিকা দিতে অস্বীকৃতি জানায় অধিকারের এমন অনর অবস্থানের মধ্যেই দেশের একাধিক গণমাধ্যম খবর প্রকাশ করে অধিকার যাদের মৃত বলে দাবি করেছে তাদের অনেকেই জীবিত আছেন এমনকি নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন পরে অধিকারের সম্পাদক আদিলুর রহমান খান ও পরিচালক এ এস এম নাসির উদ্দিন এলানের বিরুদ্ধে থানায় জিডি করা হয় পরবর্তীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে উস্কানি ও রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগ এনে তৎকালীন তথ্য প্রযুক্তি আইনের সাতানো ধারায় মামলা করা হয় দুই অধিকার নেতার বিরুদ্ধে এক দশক পর সেই মামলার রায়ে দুই অধিকার নেতাকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেন আদালত রায়ের দিন চোদ্দ সেপ্টেম্বর অধিকারের আদিলুর ও নাসির উদ্দিন এলানের কারাদণ্ডের নিন্দা জানিয়ে শিগগিরই রায় বাতিলের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায় ইউরোপীয় পার্লামেন্ট এর সঙ্গে বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে এমন উদ্বেগ প্রকাশ করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট এরপর থেকেই দেশে বিদেশে চলছিল নানা আলোচনা ইউ এর অবস্থানকে বাংলাদেশের স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার ওপর হস্তক্ষেপ উল্লেখ করে নিন্দা জানায় বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা ইউরোপীয় পার্লামেন্টের এই প্রস্তাব পাশের বিষয়ে এবার নিন্দা করলেন খোদ ইউ পার্লামেন্টেরই এক সদস্য সংবাদ মাধ্যম ইউ টুডেকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইউ পার্লামেন্ট সদস্য ম্যাক্সমিলিয়ান ক্রাহ বলেন তিনি ইউ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তিনি আরও বলেন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একজন এনজিও কর্মী পুলিশি সহিংসতার বিষয়ে একটি ভুল বিবৃতি দিয়েছিলেন যার ফলে দাঙ্গা হওয়ার ঝুঁকি ছিল এ ধরনের ভুল তথ্য ইউরোপেও শাস্তিযোগ্য সুতরাং আমরা ইউরোপে যে আচরণের বিচার করব সে আচরণের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে দোষারোপ করা সমীচীন নয় and is blaming the state for killing 63 people what is the risk that there is an upspring and although this is a lie then all the authorities are allowed 
to stop this man from spreading lies. EU কার্যালয়ে বাংলাদেশ বিষয়ক এক সেমিনারে অংশ নিয়ে ইউ পার্লামেন্ট সদস্য ম্যাক্সমিলিয়ান ক্রাহ আলো বলেন মানবাধিকার ইস্যুকে পশ্চিমা বিশ্ব একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে অন্য দেশের উপর পশ্চিমাদের নীতির সঙ্গে একমত না হলে তারা মানবাধিকার নিয়ে সবক দেয় বলে মন্তব্য করেন তিনি Human rights are more and more used as a tool of western politics to influence on foreign countries and as long as you have a government that is not fully aligned with western foreign policy you have to be aware that you get lectured on human rights কিভাবে বিষয়টি ইউ পার্লামেন্টের মোকাবেলা করা উচিত জানতে চাইলে এনজিও দ্বারা উপস্থাপিত ভুল তথ্য সক্রিয়ভাবে যাচাইয়ের সুপারিশ দেন ম্যাক্সমিলিয়ান ক্রাহ তাজওয়ার মাহমুদ সময় সংবাদ বিশ্বকাপে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে কিছুক্ষণ পর নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টস হেরে ব্যাট করতে নামবে বাংলাদেশ এই ম্যাচে শেখ মেহেদির পরিবর্তে একাদশে ফিরেছেন মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ কিউদের হারিয়ে জয় ফেরার লক্ষ্য টাইগারদের চেন্নাই থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সহকর্মী সাজিদ মুস্তাহিদ ধর্মশালা পর্ব শেষে চেন্নাইয়ে বাংলাদেশ দল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে সম্বল এই একটা ট্রেনিং সেশন সেখানেও অনুপস্থিত সাকিব লিটন ও মোস্তাফিজ আফগান ম্যাচের ফল স্বপ্ন বাজ করেছিল সমর্থকদের তবে ধর্মশালার দ্বিতীয় ম্যাচটাই সেই স্বপ্নে পানি ঢেলে দেয় লম্বা টুর্নামেন্টে অতীত নিয়ে পড়ে থাকতে চায় না টিম ম্যানেজমেন্ট সামনের ম্যাচগুলো আমরা কিভাবে ব্যাটসম্যানরা বড় স্কোর করে ওটা ইম্পর্টেন্ট সো এটা নিয়ে আমাদের প্ল্যানও আছে সো চেষ্টা করব যে সামনের ম্যাচে ওইভাবে ব্যাটিং করার চিপাক দু হাত ভরে দিয়েছে টিম ইন্ডিয়াকে অস্ট্রেলিয়া নাকানি চুবানি খেয়েছে স্পিন ভেলকিতে উইকেটে একেবারে আইডেন্টিক্যাল টার্ন না থাকলেও সেটা যে পেস বান্ধব হবে না সেটা জানা কথা উইকেটটা দেখার পরে হয়তো ক্যাপ্টেন কোচ ডিসাইড করবে যে আমরা কয়টা স্পিনার বা কয়টা পেস বলার নিয়ে খেলবো দেশ ছাড়ার আগে যে পেসার ছিল সবার সেরা দুই ম্যাচেই তাদের নাজুক অবস্থা ভাবনার কারণ যদিও দলের আস্থা আছে তাসকিন মুস্তাফিজের ওপর পেস বোলাররা আমি বিশ্বাস করি যে যেই অবস্থায় আছে এখান থেকে যদি আর টেন পারসেন্ট ইম্প্রুভ করে আমরা এখান থেকে আরও ভালো অবস্থানে আমরা যেতে পারব বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় নিউজিল্যান্ড বাংলাদেশকে নিয়ে তাই তাদের ভাবনা নেই খুব একটা সঙ্গে নিয়মিত অধিনায়ককে ফিরে পাওয়ায় আত্মবিশ্বাস এখন তুঙ্গে কিউইদের আমরা বেশ ভালো অবস্থানে আছি টানা দুই ম্যাচের ছেলেরা যেভাবে খেলেছে আমি শুধুমাত্র সেই ধারাবাহিকতা চাই সৌদিকে নিয়ে এখনো কিছুটা চিন্তায় আছি তবে তাকে পাবো কিনা তা ম্যাচের আগে বোঝা যাবে বিশ্বকাপে এর আগে পাঁচবার নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হয়ে প্রতিবারই হারতে হয়েছে বাংলাদেশকে এবার ইতিহাস বদলাতে চায় টাইগাররা বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড ম্যাচের আগে আলোচনার কেন্দ্রে উইকেট চিদম্বরমের পিচ বরাবরই কথা বলে স্পিনারদের পক্ষে ভারত অস্ট্রেলিয়া ম্যাচেও দেখা গিয়েছিল একই দৃশ্য তবে এবার শুধু স্পিনে মনোযোগ দিলে তা বুমেরাং হতে পারে ইংল্যান্ড ম্যাচের মতো বিশ্বকাপের অন্য ভেনুগুলোর মতো চিদম্বরমে হতে পারে হাই স্কোরিং ম্যাচ সেটা মাথায় রেখে মাঠে নামলেই সতর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর আইসিসি ইভেন্টে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ধরা দিতে পারে আরও একটা জয় চেন্নাই থেকে সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ ভারত এই মুহূর্তে চেন্নাই আছেন আমাদের সহকর্মী সাজিদ মুস্তাহিদ বাংলাদেশের ম্যাচের আগে সেখানকার সবশেষ খবর জানতে সরাসরি যুক্ত হব তার সঙ্গে সাজিদ বাংলাদেশের কিন্তু এরই মধ্যে টস হয়ে গেছে তবে বেশ ইন্টারেস্টিং একটা ডিসিশন কিন্তু নিয়েছেন অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন ওয়ার্ল্ড কাপে প্রথমবারের মতো তিনি মূল পর্বে খেলতে নেমেছেন আজকে তবে চেন্নাইয়ের ইতিহাস যদি বলি সবশেষ পাঁচ ম্যাচের তথ্যটা একটু জানাতে চাইব দর্শকদের যে সবশেষ পাঁচ ম্যাচে যেই দল টস জিতেছে তারা কিন্তু চার তার মধ্যে চারটি চারবারই কিন্তু ব্যাটিং করেছে জাস্ট একবার কিন্তু মাত্র বোলিং নেওয়া হয়েছিল তবে আজকে এই উইকেট আমরা যেটা দেখছি যে উইকেটে হয়তো একদম আইডেন্টিক্যাল কোনো তেমন স্পিনিং উইকেট হবে না আমরা যেটা গত ম্যাচে দেখেছিলাম ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচে দেখা গিয়েছিল যে স্পিনাররা অনেক হেল্প পেয়েছিল তবে আজকের ম্যাচে যে উইকেটে খেলা হচ্ছে আমরা কিন্তু দেখেছি হয়তো এখান থেকে তেমন কোনো সুবিধা পাবেন না স্পিনাররা যার কারণে গতকাল যেটা একটু আগে প্রতিবেদনও দেখলেন যে বাংলাদেশ দলে হয়তো বড় সড়ো কোনো পরিবর্তন হবে না এসে পরিবর্তন এসেছে মাত্র একটি সেটা হচ্ছে শেখ মেহেদির জায়গায় খেলবেন মেয়ে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ গত ম্যাচটা ইংল্যান্ডের বিপক্ষে যিনি খেলেননি তবে এই ম্যাচটা কিন্তু ডেফিনেটলি বাংলাদেশের ওয়ার্ল্ড কাপ মিশনের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট বাংলাদেশ যেহেতু প্রথম ম্যাচ জিতার পর পরের ম্যাচটা হেরে গেছে যে প্রত্যাশী নিয়ে বাংলাদেশ এসেছে যে সেমিফাইনাল খেলার অন্তত একটা লক্ষ্য আছে সেই লক্ষ্য যদি অ্যাচিভ করতে হয় তবে অবশ্যই কিন্তু বাংলাদেশকে আজকের ম্যাচটা জিততে হবে এবং এখানকার আমরা দেখেছি যে হাই স্কোরিং অনেক ম্যাচ হয় তবে ইতিহাস যদি একটু আমরা ঘেটে দেখি 
এর আগে মাত্র একটা দলই কিন্তু দলীয় তিনশো রান করতে পেরেছে সেটা পাকিস্তান উনিশশো সালে সাইদানোর যে ম্যাচে ওয়ান নাইনটি ফোর করেছিলেন এরপরও কিন্তু তিনশো রানের স্কোর হয়েছে তবে সেটা এশিয়া এবং আফ্রিকা একাদশের ম্যাচ ছিল কোনো একক দল হিসেবে কিন্তু কোনো দলই এই উইকেটে তিনশো রান এরপর আর করতে পারেনি সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি হয়তো এই উইকেটে দুশো আশি নব্বই বা তিনশোর কাছাকাছি যদি বাংলাদেশ রান করতে পারে হয়তো সেটা ডিফেন্ডেবল হতে পারে বাংলাদেশ টিমের জন্য একটু নিউজিল্যান্ড দলের খবর জানতে চাই নিউজিল্যান্ড দলে কিন্তু টানা দুই ম্যাচ জিতেছে তারা যদি আজকের ম্যাচটি জিতে যায় তবে টানা তিন বিশ্বকাপে তারা এই নিয়ে টানা তিন ম্যাচ জিতবে কেন উইলিয়ামসন ব্যাক করেছেন স্কোয়াডে কেন উইলিয়ামসন গত দুই ম্যাচ ছিলেন না উইলিয়ামকে আসলে জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছে তবে সারপ্রাইজিংলি এই শোধে কিন্তু স্কোয়াডে নেই যিনি বাংলাদেশের বিপক্ষে কিছুদিন আগে ছয় উইকেট পেয়েছিলেন তবে রাচিন রবীন্দ্র এবং মিচেল স্যান্টনার কিন্তু খুব ভালো ছন্দে আছেন রাচিন রবীন্দ্র তো ব্যাটে বলে ভালো করছেন মিচেল স্যান্টনার এখন পর্যন্ত সাত উইকেট তুলে নিয়েছেন তো একটা এক্সাইটিং ম্যাচের অপেক্ষায় প্রচুর দর্শক এসেছেন বাংলাদেশ থেকে দর্শক এসেছেন আশপাশের স্টেটে অনেক বাংলাদেশের স্টুডেন্টস আছেন তারাও কিন্তু এসেছেন একটা ভালো ম্যাচ দেখার প্রত্যাশার সবাই তো আমার কাছে এই ছিল সবশেষ খবর ভারতের চেন্নাই থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী সাজিদ মুস্তাহিদ গাজার নিরীহ মানুষদের পুড়িয়ে মারতে চলমান সংঘাতে নিষিদ্ধ সাদা ফসফরাস ব্যবহার করছে ইসরায়েল এমন অভিযোগ তুলেছে মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এছাড়াও বিরামহীন ইসরায়েলি গোলাবর্ষণে অবরুদ্ধ গাজায় দীর্ঘ হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল গাজায় ফিলিস্তিনিদের ওপর তেল আবিব গণহত্যা চালাচ্ছে বলে দাবি করেছে হামাস অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার নিরীহ মানুষের ওপর চালানো ইসরায়েলি ধ্বংসযজ্ঞ ও বিরামহীন গোলাবর্ষণ এখনও অব্যাহত গাজায় ছয় দিনে ছয় হাজার বোমা ফেলেছে ইসরায়েল শুধু তাই নয় মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গাজায় বিতর্কিত সাদা ফসফরাস বোমা ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছে অতি দাহ্য এই রাসায়নিক মানুষের ত্বক মারাত্মকভাবে পুড়িয়ে দেয় বলে জানান বিশেষজ্ঞরা এদিকে হামাসের সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান ও হেলিকপ্টার হামলায় গাজায় হতাহতের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে আহতদের জায়গা সংকুলন হচ্ছে না হাসপাতালগুলোতে বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় দিন পার করছেন লাখো বাসিন্দা খাবারের সংকটও তীব্র আকার ধারণ করেছে গাজায় লাখ লাখ মানুষের ঘুমানোর জায়গা নেই বলেও জানিয়েছে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি ক্রমেই আরও শোচনীয় হয়ে উঠছে গাজার মানবিক পরিস্থিতি এ অবস্থায় ফিলিস্তিনিদের জন্য উনত্রিশ কোটি ডলার জরুরি সহায়তা প্রয়োজন বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ এদিকে হামাসকে প্রতিরোধে গড়ে তোলা ইসরায়েলের নবগঠিত যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেছে জানানো হয় জরুরি সরকারের একমাত্র ফোকাস হবে যুদ্ধ তবে যুদ্ধের নামে গাজায় ফিলিস্তিনিদের ওপর গণহত্যা চালানো হচ্ছে বলে দাবি হামাসের আর জনগণের বিরুদ্ধে একে ইসরায়েলি নিষ্ঠুর আগ্রাসন উল্লেখ করে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস মানবিক করিডোর খোলার আহ্বান জানিয়েছেন জান্নাতুল সাদিয়া সময় সংবাদ বাজারে যেন রঙিন আলোর খেলা যে খেলায় পণ্যের মান যাচাইয়ে বিভ্রান্তিতে পড়েন ক্রেতারা শুধু আলোক ধাঁধাই নয় মোরগ জাতেও ব্যবহার করা হয় সংশ্লিষ্ট রঙের বস্তা ব্যাগ বিক্রেতারাও স্বীকার করছেন এগুলো এক ধরনের প্রতারণা এবার এই চতুরতা থেকেও ভোক্তাকে বাঁচাতে বিশেষভাবে কাজ করার কথা জানালো ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কামরুল হাসান সবুজের রিপোর্ট এ যেন এক রঙিন দুনিয়া যেখানে পণ্যের রং বুঝে চলে আলোর খেলা বাজারে গেলেই চোখে পড়ে সবুজ মরিচ আর সবজিতে সবুজ পেঁয়াজে লালচে আর রসুনের মতো সাদা পণ্যের ওপর উজ্জ্বল সাদা আলোর ভেলকি যা পণ্যের মান যাচাইয়ে বিভ্রান্তিতে ফেলে ভুক্তাকে আলোটা এরকম ভাবে দিচ্ছে ওই আলোটাই চমক লাগাই লাগে সেক্ষেত্রে দেখে ভালো জিনিস নিয়ে যাওয়ার পরও দেখা যাচ্ছে পথে জিনিসটা পণ্যটা পচা বিক্রেতারাও বলছেন ক্রেতা টানতেই তাদের ব্যবহার করা এই আলোক সজ্জা এক ধরনের চতুরতা ভোক্তারা সচেতন না হলে দিনের আলোতে ফিরবে নাই রঙিন দুনিয়া অন্যায় চোখে দুলে দেওয়ার মতো আর কি 
মাছ বাজারেও চলে আলোক ধাঁধা বিশেষ করে রূপালী ইলিশের উপর ফেলা হয় চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোর ছটা উজ্জ্বল আলোর কারণে অ্যাকচুয়াল যে মাছটার কালার এটা বোঝা যাবে না সুন্দর লাগে কাস্টমার পাগল এর লাগে এত আলো দেওয়া হয়েছে এর উজ্জ্বল এত সাদা মা সাদা লাইট এর লাগে তো জিগ জিগ করবে আলো দিয়ে পণ্য আকর্ষণীয় করে ভোক্তাকে বিভ্রান্ত করা ভোক্তা আইনে অপরাধ যা দমনে কাজ করার কথা জানালেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এটি আমি বলবো যে এক ধরনের ভোক্তার সাথে প্রতারণা এবং এরপরে আমাদের যে অভিযানগুলো হয় তখন এই বিষয়গুলো আমরা ক্ষতি দেখবো বলে আমি এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি একইভাবে পণ্যের ধরন বুঝে ত্রিপল টানানোর বিরুদ্ধেও ভোক্তা অধিকারকে কাজ করার তাগিদ সচেতন ভোক্তাদের কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বাজারে সিন্ডিকেট ভাঙা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী বললেন বাজারে পণ্যের যোগান ঘাটতি আছে তাই পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট স্বীকার করলেন সরকারের দুর্বলতা রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের পর থেকেই অস্থির দেশের নিত্য পণ্যের বাজার দাম বেঁধে দেওয়ার পাশাপাশি অভিযান চালিয়েও বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না এর প্রভাব পড়েছে মূল্যস্ফীতিতে বর্তমানে সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি নয় দশমিক ছয় তিন শতাংশ হলেও খাদ্য পণ্যের মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে বারো দশমিক তিন সাত শতাংশে এমন প্রেক্ষাপটে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বললেন যোগান ঘাটতি আর ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না জিনিসপত্রের দাম শক্ত ব্যবস্থা নিতে গেলে হিতে বিপরীত হওয়ার আশঙ্কা মন্ত্রীর সিন্ডিকেট হয় সিন্ডিকেট ভাঙে নতুন সিন্ডিকেট হয় বাজারে দোকানদারে গিয়ে লাঠি মেরে পিটিয়ে বা ইয়ে করে এটা করা যাবে এটা আমার মতে ভয়ঙ্কর স্পর্শকতার বিষয় তাকে সম্মান করে তাকে অপারেট করতে দিয়ে বিভিন্ন পয়েন্টে পয়েন্টে আমরা খেলাম যেমন আমরা ট্রাকে মাল বিক্রি করি ভালো একটা পদক্ষেপ এই মুহূর্তে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায় দেখছেন না তবে এই জন্য বড় মৌসুম পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আমরা স্বীকার করি এই মুহূর্তে ক্যাপটাটা বেশি আছে কত মাসে সামান্য কমেছে আমার বিশ্বাস এই মাসে শেষও আর একটু সামান্য কমবে এবং অগ্রহাণ আমাদের বড় ধানের মৌসুম যেটা এটা ঘরে যদি বাকিটুকু ঢুল পারি মনে হয় আমরা এখন আট নয়ের মধ্যে আছি বোধ হয় সাতের মধ্যে আসতে পারবো বলে আমার ধারণা এ সময় গণমাধ্যম কর্মীদের প্রশ্নের জবাবে শ্রীলঙ্কার সাথে বাংলাদেশের তুলনা চলে না বলেও মন্তব্য করেন এম এ মান্নান যে টাকা শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা প্রধান প্রজনন মৌসুমে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কারেন্ট জাল দিয়ে অবাধে চলছে ইলিশ শিকার মা ইলিশ রক্ষায় বাইশ দিনের নিষেধাজ্ঞায় দ্বিতীয় দিনে মুন্সীগঞ্জে পাঁচ হাজার মিটার নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল সহ পাঁচ জেলেকে আটক করেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তবে এদের বেশিরভাগই প্রকৃত জেলে নয় বলে জানিয়েছে প্রশাসন জাল টানতেই উঠে আসছে ছোট বড় রূপালি ইলিশ নিষেধ অমান্য করে নদীতে জাল ফেলছেন মৌসুমী জেলেরা কেউ অটোরিকশা চালক আবার কেউ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী রয়েছেন দিন মজুরও দেশের অভয়াশ্রমে মাছ ধরা সরকারি নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন বাজারে ইলিশের দাম থাকে চড়া অধিক আয়ের আশায় অন্য পেশার এসব কর্মজীবী অসাধু ব্যক্তিরা মাছ ধরতে নামেন নদীতে মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় মেঘনা নদীতে অভিযান চালিয়ে এমন পাঁচজন মৌসুমি মাছ শিকারীকে আটক করেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জব্দ করা হয়েছে পঞ্চাশ হাজার মিটার কারেন্ট জাল তো এখন মনে করেন আমি আউসে মাছ ধরার জন্য আসছিলাম আমি চালের গতিতে কাজ করতাম তাই আমি শখের বিষয়ে মাছ ধরতে আসছি সচেতনতাও চালিয়ে যাব যেন আমাদের জেলে ভাইয়েরা এই সময়কালীন সময়ে নদীতে না আসেন আমাদের টহল অব্যাহত রাখছি আজকে সারা দিনে আমাদের যে মুন্সীগঞ্জ এরিয়া যতটুকু রয়েছে এদিকে ষাট নল পর্যন্ত চাঁদপুরের সীমান্ত পর্যন্ত মা ইলিশ রক্ষায় পদ্মা ও মেঘনায় টহল জোরদার করেছে নৌ পুলিশ চাঁদপুরে পাঁচ হাজার মিটার নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল সহ দুই জেলেকে আটক করা হয় নদীতে টহলরত অবস্থায় আছে মৎস্য দপ্তর এবং নৌ পুলিশের যৌথ অভিযানে পাঁচ হাজার মিটার নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল উদ্ধার করা হয়েছে আমাদের এই টহল অব্যাহত আছে সরকারি নির্দেশনা মেনে নদীতে জাল ফেলা থেকে নিজেকে বিরত রাখছেন বেশিরভাগ প্রকৃত জেলে তাদের অভিযোগ মৌসুমি জেলেরা সরকারি সহায়তার চালে ভাগ বসানোর কারণে বঞ্চিত হচ্ছেন তারা এদিকে ভোলার মেঘনা তেতুলিয়ায় জেলে ও নৌকার আনাগোনা কম তবে প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে নদীতে জাল ফেলায় ভোলার দৌলত খান থেকে এক হাজার মিটার জাল সহ এক জেলেকে আটক করেছে মৎস্য বিভাগ পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাকে পনেরো দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয় বারোই অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া নিষেধাজ্ঞা চলবে আগামী দুই নভেম্বর পর্যন্ত সামিমা সাম্মি সময় সংবাদ 
বিশ্বজুড়ে সমুদ্র পথে পণ্য পরিবহনে বাল্ক জাহাজের পাশাপাশি কন্টেইনার ভাড়ায় ধস নামলেও দেশের বাজারে আমদানি ভোগ্য পণ্যের দাম কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না ডলার সংকটের অজুহাতে বাড়ানো হচ্ছে দাম অথচ বিশ হাজার মার্কিন ডলারের কন্টেইনার ভাড়া মাত্র দেড় হাজার ডলারে নেমে এসেছে পাশাপাশি ইউরোপ রুটের দশ হাজার মার্কিন ডলারের ভাড়া নেমে এসেছে এক হাজার ডলারে নূর জামাল আতিকের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে আমেরিকার বিভিন্ন রুটে চল্লিশ ফুটের প্রতিটি কন্টেনার ভাড়া মাত্র দেড় হাজার মার্কিন ডলার নামিয়ে এনো কাঙ্ক্ষিত পার্টনার পাচ্ছেন না শিপিং এজেন্টগুলো অথচ গত বছরের এই সময়ও এই কন্টেনার ভাড়া ছিল আট হাজার মার্কিন ডলার একই অবস্থা চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে ইউরোপ রুটেও ষোলো হাজার মার্কিন ডলারের কন্টেনার ভাড়া ধস নেমে এখন মাত্র এক হাজার ডলারে যদি কন্টেনারের ভাড়া কমে যায় কন্টেনারের জাহাজের ফ্রেট কমে যায় অলমোস্ট সব কিছু যদি কমে গেলে তো প্রোডাক্টের উপরে তো এটা ইয়েটা পড়া উচিত বলে আমরা মনে করি শুধু ইউরোপ আমেরিকা রুটের কন্টেনার ভাড়া কমেছে তা কিন্তু নয় একই সঙ্গে চাল ডাল গম ছোলা সিমেন্ট টিঙ্কারের মতো খোলা পণ্য বহনকারী বাল্ক জাহাজের ভাড়াও সর্বনিম্ন পর্যায়ে সব ক্ষেত্রে কমছে এটি শুধু কন্টেনার না বাল্ক বলেন কন্টেনার বলেন সব ক্ষেত্রে কমছে কিন্তু সে অনুযায়ী মার্কেট প্রাইস তো কমতেছে না চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে দেশের ভোগ্য পণ্যের আশি শতাংশই আমদানি হয় এক্ষেত্রে আমদানি করা পণ্য সরাসরি চলে আসে পাইকারি বাজার খাতুনগঞ্জে এখন যখন জাহাজ এবং কন্টেনার ভাড়া সর্বনিম্ন পর্যায়ে তখনও ভোগ্য পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে আসছে না আর এখনকার অজুহাত ডলার সংকট গত দুই বছরে শুধুমাত্র জাহাজ ভাড়া বেড়ে যাওয়ার অজুহাতে সাড়ে চার হাজার টাকার প্রতিমন সয়াবিন পৌঁছে যায় সাড়ে সাত হাজার টাকায় আর দু হাজার টাকার চিনির দাম উঠে যায় প্রায় পাঁচ হাজার টাকায় একইভাবে বাড়ানো হয়েছে সব ধরনের ভোগ্য পণ্যের দাম রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে যে সমস্ত কৃষি পণ্যগুলো আগে দুশো ডলার বিক্রি করতে সেটা এখন চারশো পাঁচশো ডলার এরকম একটা ইম্পোর্টারের জন্য এক এক রকম ডলারের রেট এক এক ব্যাংক এক এক ডলারের রেট এটার জন্য আমাদের বৈষম্য নীতি হয়ে যাচ্ছে গত তিন মাসে চট্টগ্রাম বন্দর সাত লাখ উননব্বই হাজার কন্টেনার এবং তিন কোটি চার লাখ মেট্রিক টন কার্গো পণ্য হ্যান্ডেলিং করেছে সে সঙ্গে বন্দরে জাহাজ এসেছে এক হাজার সাতান্নটি কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম ফ্রি টিকিটে বিদেশ থেকে আসতে প্রলোভন বিমানবন্দরে নামতেই চক্রের ফাঁদে পড়েন প্রবাসীরা অপহরণ করে আদায় করা হয় টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার রাজধানী শান্তিনগরের একটি বাসা থেকে চক্রের মূল হোতা খোরশেদ আলম সহ তিন সদস্যকে গ্রেফতার করেছে র্যাব প্রবাসীদের বিভিন্ন গ্রুপে ফ্রি টিকেটে বাংলাদেশে আসার প্রলোভন দেখিয়ে সামাজিক মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার করত চক্রটি মূলত প্রবাসী গিয়ে আর্থিকভাবে অসচ্ছল এবং কাজ হারানো অসহায় যুবকরাই ছিল চক্রটির টার্গেট দেশে বিদেশে তাদের প্রায় বারো থেকে পনেরো জন সদস্য কাজ করে মধ্যপ্রাচ্যে চক্রটির মূল হোতা ইউসুফ নামের এক ব্যক্তি से विज्ञापन फादे पड़े सैयद आलि ऐले प्रबासी नूरुन्नबी गत नय अक्टोबर जशोर सैयद आली मंडल प्रबास फिर ऐले के नीते ढाका इसे निखोज हन ताके खुजते गए रैप जानते परे अपहरण शिकार होती ব্রিফিংয়ে র্যাব জানায় গোপন তথ্যের ভিত্তিতে রাজধানীর শান্তিনগরে একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে সৈয়দ আলীকে উদ্ধার করা হয় গ্রেফতার করা হয় মূল হোতা খোরশেদ আলম সহ তার দুই সহযোগী জুয়েল রানা ও মাসুম আহমেদকে চক্রটির কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় স্বর্ণালঙ্কার সহ বিভিন্ন মূল্যবান পণ্য সামগ্রী সংস্থাটি জানায় আত্মীয় স্বজনদের জিম্মি করে প্রবাসীদের মাধ্যমে বিদেশ থেকে মূল্যবান পণ্য দেশে নিয়ে আসত তারা জামানত হিসেবে সেই প্রবাসী সন্তানের পিতা ভিক্টিমকে তারা অভিনব কৌশল অবলম্বন করে অপহরণ পূর্বক তাকে দুই দিন জিম্মি করে রেখেছিল এক একটা ফ্লাইটে তারা চেষ্টা করে তিন চার জনকে একসাথে পাঠানোর জন্য চল্লিশ কেজি লাগে জানার ক্যাপাসিটি থাকে সেই যাত্রীর সেই ক্ষেত্রে তারা আটত্রিশ কেজি পরিমাণ বা উনচল্লিশ কেজি পরিমাণ তারা নিয়ে আসতেন আন্ডারগ্রাউন্ডের গুলশান গুলিস্থান সব বিভিন্ন জায়গায় তারা এই পণ্যগুলো বিক্রি করে আসছিল গত পাঁচ থেকে ছয় বছর ধরে প্রবাসীদের এভাবে টার্গেট করে আসে চক্রটি নিবির সাহা সময় সংবাদ ঢাকা চার দিন ধরে পানি নেই রাজধানীর রায়ের বাজার মিতালি রোড এলাকায় এতে চরম দুর্ভোগে স্থানীয়রা এলাকাবাসীর অভিযোগ পাম্প নষ্ট হওয়ার কারণেই এমন পরিস্থিতি তবে কর্তৃপক্ষ বলছে চার দিন আগে পাম্প নষ্ট হলেও তা ঠিক করা হয়েছে 
রান্নাঘরে জমে আছে ময়লা বাসন আর সামনেই ময়লা কাপড় নেই গোসল কিংবা রান্নার পানিও তাই তো কিছুক্ষণ পরপরই এভাবে রান্নাঘরে এসে আসিয়া বেগম পরীক্ষা করছেন পানি এলো কিনা চার দিন ধরেই একই পরিস্থিতি রাজধানীর রায়ের বাজার মিতালি রোড এলাকায় ছেলে পেলে অফিসে যায় রাঁধতে পারি না গোসল করতে পারে না চার পাঁচ পানি নেই তো এখন তো আসলে পানি খুব সংকট আর আজকে জমা আবার মহিলা তো খুবই কষ্ট হয় गोसल चार दिन आगे नष्ट पितृपक्ष देवीपक्ष मरते आसबें देवी दुर्गा मुहूर्ते मंडप गुल चलते शेष समय प्रस्तुति उत्सवे साम्प्रदायिक सम्प्रति बजाय रखार आहवान पूजा उद्यापन कमिटी महाष्टी मध्य दिए शुरू हमारे दुर्गा पूजा और चौबीस अक्टोबर विजया दशमी विसर्जन मध्य दिए शेष हो शारदीय दुर्गोत्सव ए उपलक्षे ढाकेश्वर जतियों मंदिर संबद सम्मेलन आयोजन पूजा उद्यापन कमिटी सदस्य महानगर दुशो पैंतालिस सह सारा बत्रिस मंदिर आयोजन पूजा उद्यापन कमिटी सदस्य ढाका महानगर दुशो पैंतालिस सह सारा देशे बत्रिस हजार चारश आठ टी मंदिर दुर्गा पूजा स्वाधीन भाव मुक्त भाव गत बचर चे ए बचर दुशो चल्लिस बसि पूजा मंडप हो सारा देशे चंजुमा चौधरी समय संबाद ढाका যুদ্ধ বিধ্বস্ত লেবাননে জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনে যোগ দিতে বাংলাদেশ ছেড়েছেন নৌবাহিনীর পঁচাত্তর সদস্য সকালে চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দরে তাদের আনুষ্ঠানিক বিদায় জানানো হয় ভূমধ্য সাগরে মোতায়ন করা নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ সংগ্রামে যোগ দেবেন তারা নূর জামাল আতিকের ক্যামেরায় কমলদের রিপোর্ট ভিন্ন এক পরিবেশে একেবারে ভিন্ন এক পরিস্থিতিতে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্ব শান্তি রক্ষায় দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছেন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্যরা তাই তো দায়িত্ব পালনে দেশের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দু সাল থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ লেবাননে জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনে কাজ করে আসছে ভূমধ্য সাগরে মাল্টি ন্যাশনাল মেরিটাইম ট্রাক্স ফোর্সের সদস্য হিসাবে উপমহাদেশের মধ্যে একমাত্র নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত রয়েছে নিরাপদে নির্বিঘ্নে লেবাননের খুব কাছে ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনের অবস্থান এ দু দেশের যুদ্ধ অবস্থায় লেবাননে নিয়োজিত বাংলাদেশ নৌ সদস্যরা যেন দেশের নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্তের প্রতি অটল থাকার আহ্বান জানান নৌবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তো জাতিসংঘকে রিপ্রেজেন্ট করতে গিয়ে আমরা ব্যক্তিগত যে মতামত বা যে ব্যক্তিগত যে অভিমত থাকবে ওই অভিমতগুলো এখানে কোনোভাবেই আসবে না আপনাকে এখানে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের একজন পর্যবেক্ষক হিসেবে সেখানে রোল প্লে করতে হবে আমাদের যেটা মেইন রোল ওখানে সমুদ্র এলাকাটা নিরাপদ রাখা 
আমাদের ভিতর দিয়ে কোন অস্ত্র শস্ত্র কোন ধরনের কিছু যাতে লেবাননে প্রবেশ না করে এটাই হলো আমাদের ওখানকার মূল দায়িত্ব নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ সংগ্রাম লেবাননের ভূখণ্ডে অবৈধ অস্ত্র এবং গোলাবারুদের অনুপ্রবেশ ঠেকানোর পাশাপাশি জলসীমায় মেরিটাইম ইন্টারডিকশন অপারেশন পরিচালনা সন্দেহজনক জাহাজ ও এয়ারক্রাফটের উপর নজরদারি করছে এই সঙ্গে দুর্ঘটনা কবলিত জাহাজ উদ্ধারও ভূমিকা রাখছে নৌবাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ সংগ্রাম গত চোদ্দ বছরে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অন্তত সাড়ে ছয় হাজার সদস্য লেবাননে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে কাজ করেছে সবশেষ সাতই অক্টোবর ৩৫ জন সদস্য লেবাননে যোগ দিয়েছেন কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম আবারও বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড ম্যাচের খবর চেন্নাইয়ে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টস হেরে ব্যাট করছে বাংলাদেশ কোনো রান না করে শুরুতেই ফিরেছেন লিটন কুমার দাস শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত টাইগারদের সংগ্রহ এক উইকেটে পনেরো রান রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন স্থানে বড় পর্দায় খেলা দেখার আয়োজন করেছেন ভক্তরা এই মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসিতে আছেন আমাদের সহকর্মী মাহবুব রিমন সবশেষ খবর জানতে সরাসরি চলে যাব তার কাছে রিমন দর্শকদের উৎসাহ উদ্দীপনার কথা বলছেন প্রথম বলে যখন নিউজিল্যান্ডের মতো দলের বিপক্ষে লিটন দাসের মতো ব্যাটারের যখন উইকেট হারাবে তখন কিন্তু সে উৎসাহ উদ্দীপনায় কিছুটা হলেও ভাতা পড়বে জানেন যে সরকারি ছুটির দিন এবং মধ্য দুপুর প্রচণ্ড রোদ তারপরও কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে টিএসসি রয়েছে অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্র সে টিএসসিতে কিন্তু আমরা দেখেছি যে প্রচুর পরিমাণে দর্শকদের ভিড় এবং তারা মনে প্রাণ আসলে একটাই আশা করছেন যে আগের ম্যাচে অর্থাৎ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশ দল যে বাছে ভাবে হেরেছে সেই হারের গ্ল্যানি ভুলে কিন্তু এই ম্যাচটা বাংলাদেশ জিতবে এবং তাদের প্রত্যাশার সেই পারদ আরো উঠোমুখী হচ্ছে কারণ বৈশ্বিক যে টুর্নামেন্টগুলো সেটি আপনি বিশ্বকাপের কথা বলেন অর্থাৎ দু হাজার কিংবা উনিশ অথবা আমরা যদি আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির কথা বলি নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে কিন্তু বৈশ্বিক টুর্নামেন্টগুলোতে বরাবরই বাংলাদেশ ভালো খেলে এবং এই দলটার বিপক্ষে কিন্তু বাংলাদেশের সাম্প্রতিক যে পারফরমেন্স যদিও ঘরের মাঠে বাংলাদেশ বিশ্বকাপ শুরুর আগে সিরিজ হেরেছিল তবে সেটা বাংলাদেশের বিশারির দল ছিল এবং তাতে বিশ্বের যে সাম্প্রতিক বা সবকিছু মিলিয়ে বাংলাদেশ এই দলটা এই ম্যাচটা জিতবে তবে ওই যে প্রথম বলে আউট হওয়ার কথা বলছিলাম এবং সেই নিজন দাসের আউট হওয়ার পরে আমরা দেখেছি যে এই জায়গায় যে দর্শকদের আরও আসলে অনেক সংখ্যক দর্শক ছিল কিছু দর্শক আসলে হতাশ প্রকাশ করেছেন এবং তারা বিভিন্ন জায়গায় চলে গেছে তবে শুক্রবার সরকারি ছুটির দিন সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে এই জায়গা জনসমুদ্রে পরিণত হবে সেটা কিন্তু বলাই বাহুল্য এবং এই মুহূর্তেও কিন্তু আসলে রোদের কারণে কিন্তু দর্শকরা কিছুটা ছায়ায় গিয়ে বাংলাদেশের খেলা উপভোগ করছেন শুধুমাত্র যে টিএসি তাই নয় রাজধানীর কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় বড় পর্দায় খেলা দেখার আয়োজন করেছেন এবং তবে সবকিছু প্রাণকেন্দ্র কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসি এবং বলছিলাম যে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু কিন্তু এই সংখ্যাটা যে অনেক বাড়বে সেটা কিন্তু বলাই বাহুল্য তো এই ছিল আমার কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসি থেকে বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড ম্যাচে চারুকলার বকুলতলায় নাচ গান আর আবৃত্তিতে বরণ করেন শরৎ প্রেমীরা এমন আয়োজন বিশ্ব দরবারে বাংলা সংস্কৃতিকে পৌঁছে দেয়ার তাগিদ দেন সংস্কৃতি মনারা প্রকৃতিতে সজীবতা রং রূপ ও স্নিগ্ধতা নিয়ে হাজির শরৎ সবুজ প্রান্তরে সাদা চাদর বিছিয়ে থাকা শুভ্র কাশফুল যেন অপার সৌন্দর্য বিলাস এ যেন শিল্পীর পরম যত্নে তুলিতে আঁকা বাংলার অপার রূপ প্রকৃতিতে শরতের নির্মল আকাশের শোভা দেখা গেলেও রাজধানীর মানুষের তা দেখার ফুসরত মেলে কম তাই তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলা সেজেছে শরতের রূপে ঋতুর পালা বদলে বাংলার বুকে শরৎকালে এসেছে তারই জানান দিতে ঘটা করে এই আয়োজন নাচ গান আর আবৃত্তিতে মশগুল শরৎ বরণের এই উৎসব যে উৎসবে অংশ নিয়েছে শিশু বৃদ্ধ সবাই সত্যেন সেন শিল্পী গোষ্ঠীর এই আয়োজনে নগরবাসী বরণ করে নিল মোহময় শরৎকে উৎসবের রঙে রাঙাতে উপস্থিত হন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল 
ছিলেন আর সংস্কৃতি মনা অতিথিরাও শরৎ বন্দনায় উপস্থিত নগরবাসী বলেন ইট পাথরের নগরীতে এমন অনুষ্ঠানে অংশ না নিলে শরতের সৌন্দর্য অজানাই থাকতো তাদের কাছে নাচ হয়েছে গান হয়েছে আর শহরের প্রোগ্রাম তো এর জন্য আরো বেশি ভালো লাগছে গ্রামে হয়তো অনেক সময় ঋতুর ছোঁয়া পাওয়া যায় কিন্তু শহরের যে জীবনটা আমাদের নগর জীবনে ঋতুর বৈচিত্র্য আমরা টের পাবো না যদি এই ধরনের আয়োজনগুলো না করা হয় শহরের একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে এখানে আমরা আসলাম সবাই जति धर्म बर्ण निर्विशेषे सबा कांधे कांध मिलिए चलार बार्ताओ दें आगतरा जाना संस्कृत परिचिति पोछे दीते विश्व शरतकाल काशबन काशफुल समारोह एवं प्रत्येक पोशा के एवं संस्कृत जो उपादानगुलो आज के उपस्थापित हल तर मध्य दिए उपलब्धि करते पे शरत उत्सव जान बे आने मिलन बारोताओ बांगलार छतु के तई ए भाव बरण कर नवर जोर दबीओ छो अतिथि कण्ठे निबिर सहा समय ढाका शीर्ष संबंधी দুর্নীতির কারণে দেশের অর্থনীতি এখন খালি পাত্র সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল একের পর এক মিথ্যাচার করছে বিএনপি অগ্রযাত্রা এগিয়ে নিতে আওয়ামী লীগের উন্নয়ন সমাবেশ মানবাধিকার ইস্যুকে পশ্চিমারা বাংলাদেশে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট সদস্যের প্রতিক্রিয়া বললেন আদিলুরের রায় হয়েছে ইইউ মান অনুযায়ী এই ছিল দুপুরের সময়ে